it opens to seventh chapter. Yes. Um, verse 19. Seventh stick the seventh глава девятнадцати стик. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. That's slow. Yeah. And I will translate. Yeah, translate first, then say in English. Во втори стих Кришна казва: След много раздания и смрти. Онзи, който действително е в знание, се отдава на мен. Познавайки ме да бъда причината на всички причини и всичко, което съществува, такава душа се среща много рядко. After many births and deaths. After many births and deaths. We don't know what happens before. След много раждания и смърти, ние не знаем какво се е случило преди. This is Eastern philosophy. Такава е източната философия. That we come and go. Че идваме и се отиваме. Is not one time birth. Не е еднократно раждане. Why? Защо? Because we are the soul. We change the body. Защото ние сме душата, ние сменяме телата си. But soul never die. Но душата никога не умира. Like we change the clothes. Както сменяме дрехите си. So we change the body. По този начин се сменя и тялото. After many, many times after changing, this time I am here. И след много, много смени, сега съм тук. Right? So after many, many lifetimes, we try to develop our consciousness. И така след много, много раждания, ние се опитваме да развием нашето съзнание. What consciousness? Who I am, and where is my connection? И какво е това съзнание? Кой съм аз и коя е моята връзка? After many births and deaths, he who is actually in knowledge. Knowledge, real knowledge. You read many subjects, but is not. Real knowledge, where you know yourself, is the real knowledge. Тук става въпрос за истинското знание. Не може да четем по различни теми, но те не са истинското знание, а истинското знание да познаваш себе си, кой си ти. So he who is actually knowledge surrenders unto me. Yeah. If you have a real knowledge. That you are living entity or a soul, that everybody has to practice dharma, right? Religion. What is my religion? To surrender to the Creator, because I am a soul. My religion, my religious practice, to surrender to the God. И цялата работа е в това, че след като аз съм душам, значи моята религия и религиозна практика е да се отдам на Бога, защото Той е моят създател. The religious practice of the senses, the body is different. No. And religious practice of the soul is a Jaiva Dharma, is a thing to develop knowledge about the creator of you. Но а, религиозните практики на тялото са различна тема. Но джайва дарма или религиозната практика на душата е да развие знание за абсолюта. Right? Yes. Can I see? You come here. I want to see that. Here. Here. Come here. I want to see face to face. Yeah. There, there. Yes. Mm -hmm. 
after many, many След много, много животи. This happened. Това се случва. And when this happened, don't miss this chance. И когато се случи, не пропускайте тази възможност. For what? To know that is a spiritual. Living and non-living. Again, I want to repeat this. Искам още един път да ви повторя за живото и неживото. One is living thing and one is non-living thing. Едно нещо е живо, а другото не е живо. Living thing is a life. Живото нещо, това е всъщност живота. And non-living thing is material. А неживите неща, това е материята. So how much time I am giving, where I am giving, I have to judge myself. И аз трябва да преценя за себе си колко време давам на кое. I am living in living thing or non-living thing. Дали аз живея в нещо, което е живо или в нещо, което е неживо? What I am practicing. Това, което аз практикувам. And how to change this practice to live in living thing, in soul consciousness, <coughs> spiritual consciousness. If I will practice to live in living thing, that time is my spiritual time. Ако аз се уча и практикувам да живея в нещо, което е живо, това е моята духовна практика и това е моето време, в което живея. Spiritual means spiritual, not material. Духовно означава да е духовно, да не е материално. Is a divine, is a spiritual. It's it's moves from a spiritual consciousness. Това е нещо. Is a transcendental. Нещо трансцендентално, което се движи от това повише съзнание. Is a divine. Това е божествено. Other material thing you can do rituals, but not spiritual. Значи в материалните неща могат да се извършат множество ритуали, но те не са духовни. Right? You agree? Съгласни ли сте? Life, one water is flowing. Например, водата, която тече. And by river, it's going to the ocean. И чрез реката тя стига до океана. If not going to the ocean, what you will say? That is the pond. Ако не отива в океана, тогава как ще го наречете това езеро? What is the fresh water who goes to the ocean? Но коя е прясната вода, онази която отива в океана? And in the pond, if the water you will not drink. Because it's not pure. Но ако водата на едно място стои, тя е застояла, не може да се пие, защото не е чиста. It is start smelling. Започва да мирише. It's a, for one that area you can do that practice. За на ли определена област тази практика може да се извършва. But a spiritual thing is a divine. It goes to the the ocean. Ocean is every. Thing is moving there. That is supreme personality of God. Но духовните неща те се движат към океана, защото всъщност океана това е Господ. That is a spiritual way. Това е духовният път. And one is religious practice, living in one circle, and we think that we are doing a spiritual activity. А друго нещо е живееш си в някакъв твой кръг, извършваш ритуали и смяташ, че това е нещо духовно. So we have to understand. A spiritual go from the soul consciousness, living consciousness, and ritual goes from the material consciousness. И това трябва да разбереме, че духовното се движи от духовното съзнание, от душата, докато ритуалите се движат от материалните неща. Why we do the chanting, praying? Защо се молим? Защо мантруваме? Is spiritual to cut that time. To meditate inside. За да може това време да бъде посветено на медитиране на вътре. I cut my time from the material activities to go in. Отрязвам моето време от материалните дейности, за да мога да влеза на вътре. And many cannot do. 
Дете е така? Мнозина не могат да го направят, не могат да отрежат тази връзка. Why? Защо? Because blockage. Защото има блокащам. They cannot enter inside, they will watch on the outside. Те не могат да влезат вътре, ще наблюдават само отвън. And looking outside, you are taking the bad thing from others. А когато гледаш навън, взимаш лошите неща от другите. And then I suffer myself. А след това страдам аз. Because it is not a spiritual. Защото това, което получавам, не е духовно. Духовното се получава, когато влезем навътре. Веднъж бях в една църква в Унгария. Там, където е Нанда Кумар. И отидох там в една църква. И там видях една много хубава рисунка. Винаги споменавам този случай. Има един ангел и в ръцета му ключ. Нагоре летеше една птица. А от другата страна един ангел държи везна. Аз започнах да мисля и да медитирам и разбрах, че това е едно много добро учение. Но искате ли да кажете какво означава това? Да ки фор либерацион ще бъде мъжър. Ако искаш акцес фор либерацион, ще трябва да ки. Ако искаш да получи освобождение, трябва ти ключ. Но твоето съзнание ще бъде оценено на везната преди това. Да. Значи в църквата се говори за троица. Отец, Син и Светия Дух. Но птицата всъщност това прави. Тя каца тук, прелита, след това отива на друго място. Това е работата на душата. По същия начин, както птица, душата лети от място на място. И ако разберете това нещо вътре в себе си, имате ключа. Без ключ не може да се влезе в тази къща, ако тя е заключена. А и всъщност ние сме заключени, не можем да влезем без да имаме ключа. Когато започна да живея обаче в това духовно съзнание, това е птицата, тогава ще бъда вече балансиран и ще мога да отпреценя себе си. Преди това бяхме изпълнени с желания или пък гневни. 
Unbalanced, right? Not one explain the lips on a balance. A typer. <laughs> I cannot judge myself how I am going to judge others. Аз не мога себе си да преценя, но как ще тръгна да оценявам другите. Това е фалшиво. И това е защото нямаме това съзнание, че ние сме птици, които ще отлетят, ще отлетят от това тяло. След много раждане и смърти, онзи, който действително има знания, се отдава на мен. Знаеки, че съм причината на всички причини и на всичко, което съществува. Такива велики души са много редки. After many births and deaths, He who is actually knowledge surrenders unto me. Knowing me. Knowledge? If I have a knowledge of myself, then I will surrender to the creator of my soul. That is my religion, right? That is my dharma. Why I will do other thing? Защо бих правил други неща, след като съм разбрал кой съм, аз ще правя това, за което съм направил. Първо трябва да знам себе. И да знам кой ме е направил. От къде идвам аз. Правил? Не е нужно да се прочитат хиляда книги. За да можем да знаем това нещо и да установим тази връзка. Искам да повторя нещо, което казва. Искам да ви споделя още един път от Библията. Има Евангелия на Мария Магдалена. Някой пита Исусе, какво значи грях? Но Исус им казал, няма грях. Няма грях в този свят. Това е пластмасово тяло. Какво толкова ще му направиш? Греха е това, че сте забравили кои сте. Това е грех. И не само, че себе си сте забравили. Но също и че сте забравили мен и връзката с мен. Вие сте булки, а той е младоженец. Това е грех. Че сте забравили вашия младоженец. И го търсите отвън, на различни места. Подобно на проститутки. И оттам идва и страданието. Това не съм показал аз. Това не съм показал аз. Повтарям думите от Евангелието на Мария Магдалена. Това, което пише в книгата. Исус така отговорил. Исус така 
and this is the dharma of jiva this is the religion of the soul this is the religion of the spirit soul that we are living entity we have to develop <coughs> relation with the creator like a father like a friend like a lover what you want you can do that but that you have to do that is the jaiva dharma that is the religion of the soul и всъщност това е религията на душата че ние трябва да установим някаква връзка с него било то като баща било то като приятел или пък като любим но това е което трябва да правим If this point is clear everything easy to understand if this is not clear you read you will never understand anything Ако тази точка е ясна тогава всичко друго ще може да бъде разбрано но ако тази точка не е ясна каквото и друго да прочетете няма да стане ясно <coughs> And this is a spiritual life a spiritual consciousness There is no outside this is spiritual consciousness. Всъщност това е духовният живот и духовното съзнание. Не е нужно отвън да се търси. You can give name but it's not a spiritual. This is a spiritual. Може да му сложите име, но това нещо не е духовно. Това което в момента говорим то е. Yes. You will say I repeat two times this. Because this is is to make clear. Повторим го това нещо два пъти, защото if you will clear this, you will never forget me. Again and again you will you will think wow. And for that you need to do practice. You cannot keep it like that. Но за да може това нещо да се задържи, когато е разбрано, за това нещо трябва практика. Ако няма практика, това знание не се задържа. You need to in a hand rosary to chant the name of the Lord. Then it will be in practice. За това е необходима броеница, на която може да се повтарят имената на Бога и така се запомни. You have to take the japa and remember him. Then you you will be settled down one day. You automatic it will reveal from inside. Anad is will open your anad и започвайки ако започнете тази практика един ден всичко ще ви се разкрие от сърцето отвътре